Good afternoon, everybody, and welcome to the FCV TV news from a sunny Munich. Just a few days ago, Bayern Munich celebrated the first victory of the new year by beating Germany's Northern Giants from Hamburg by two goals to one. However, the win to which Robert Lewandowski contributed two goals came at a high price as star center back Jerome Boateng sustained an injury that is set to sideline Bayern's defensive boss for several weeks. Ja, ich bin natürlich enttäuscht. Ähm, schon ein schwerer Schlag, aber ähm, jetzt gucke ich nach vorne und konzentriere mich auf die Zeit jetzt in der Reha und ähm, versuche natürlich so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen. Brauche natürlich auch ein bisschen Geduld und ja, ich versuche jetzt positiv natürlich nach vorne zu gucken. Die Mannschaft oder jeder Einzelne, klar, hat mir positive Worte mitgegeben und ähm, ja, das ist schon natürlich eine schöne Geste. Ähm, aber in der nächsten Zeit ist es natürlich ein bisschen schwer für mich, wenn ich ähm, die Jungs spielen sehe und ich kann nicht mithelfen. Die Spieler wollen immer äh, so schnell wie möglich fit werden. Ähm, klar, wenn man in Aussicht hat, dass man erst in ein paar Wochen wieder fit wird, ähm, ist es schwierig und man braucht dann auch die, so ein bisschen Geduld einfach auch. Aber ich glaube, er ist so erfahren, dass er das einfach mitbringt, äh, die Geduld hat, ähm, trotzdem aber hart daran arbeitet, zurückzukehren. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Äh, Jerome ist ein wichtiger Spieler einfach für uns und das äh, wünschen wir uns, dass er so schnell wie möglich einfach wieder fit wird und bei uns auf dem Platz steht. While the injury of the German world champion comes as quite a blow to the Bayern squad, there's plenty of good news to report about other recently injured Bayern players. Fullback David Alaba used the winter break to regain his fitness, and like Douglas Costa, who also missed several matches towards the end of 2015, Alaba featured in Pep Guardiola's starting formation on Friday. Arian Robin also celebrated his Bundesliga comeback in Hamburg when he came on after 81 minutes, while several other dearly missed Bayern players are expected to return within the next days and weeks. Juan Benat was recently able to join full team training again and could celebrate a return to competitive football soon, while Rafinha is working hard each day to bounce back from the knee injury he sustained in Bayern's test match against Karlsruhe 10 days ago. At the same time, Mario Götze, Franck Ribéry and Miri Benatia are still conducting individual training programs and working hard on their recovery process. With all the injury news dominating the headlines at Bayern Munich, it's easy to forget that the Reds are currently playing the second best season in Bundesliga history with 49 points from 18 league matches, second only to the 50 points Pep Guardiola and his boys amassed in the Spanish coach's first season at Bayern two years ago. The next opportunity to add Bundesliga points to this dazzling statistic comes on Sunday when Bayern welcome Hoffenheim to the sold-out Allianz Arena. Join us on Friday when we look forward in more detail to Bayern's first home match of 2016. Until then, have a great week and auf Wiedersehen.